ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா உங்கள் பப்ளிக் எக்ஸாம் நீங்கள் எழுதுனீங்களா இப்போ இந்த போன வீக்கில் எழுதுனீங்களா அந்த பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கான அஃபீஷியல் ஆன்சர் கீ வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க நான் ஒரு லிங்க் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதில் போனீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் வரும் ஸோ அதில் அப்படியே கொஞ்சம் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா யூ வில் சி திஸ் டேபர் காலம் இந்த டேபர் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமான டம் தமிழ் மீடியம் ஆஸ் வெல் அஸ் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஆன்சர் கீ வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ இதில் போய் நீங்கள் ஜஸ்ட் டவுன்லோட்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா எல்லா கீ உங்களுக்கு என்ன கீ வேணுமோ அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் தமிழ் இங்கிலீஷ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயோ பாட்னி பயோ சாலஜி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் காமர்ஸ் அக்கௌண்டன்சி எக்கனாமிக்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி எல்லாமே தமிழ் மீடியம் ஆஸ் வெல் அஸ் இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு இருக்கு ஓகேவா இது நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இந்த வீடியோ நம்ம கெமிஸ்ட்ரி கீ வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா எல்லோரும் டஃபாக இருக்குன்னு வேறு நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ எப்படி கீ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதில் டைப் ஏ டைப் பி இருக்கும் ஒன் வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதுக்கு ஆப்ஷன் வித் ஆன்சர் ஜஸ்ட் அதை கொடுத்துருப்பாங்க அதை பார்த்துக்கோங்க ஒன் வேர்டு நீங்கள் பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ கொஸ்டின் ஆன்சர் நம்ம பார்ப்போம் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு இப்போ ஸ்டார்டிங் வித் டூ மார்க் டிஃப்ரென்ஸ் பிடின் மினரல்ஸ் அண்ட் ஓர்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஏதாவது ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் எழுதியிருந்தால் டூ இன்ட் ஒன் மார்க் உங்களுக்கு டூ மார்க் கொடுத்துட்றாங்க சரியா நெக்ஸ்ட் விச் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் எஃபி டூ ப்ளஸ் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் அப்படி ஃபஸ்ட்டு அவங்க என்ன கேட்டிருந்தது விச் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள்னு ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க அப்போ மொதல் அது எது ஸ்டேபிள் அப்படிங்கிறது எழுதணும் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் தான் ஸ்டேபிள் அப்போ எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் அப்படிங்கிறது எழுதுறதுக்கு ஒரு மார்க் ஏன்னா அவங்க கொஸ்டின் என்ன கேட்காங்க விச் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு கேட்டுட்டு ஒய் கேட்குறாங்க ஸோ விச் இஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆன்சர் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் அதுக்கு ஒரு மார்க் ஏன் அப்படின்னா ஹாஃப் ஃபில்டு டி ஆர்பிட்டால் இருக்குது இல்லை டி ஃபைவ் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்குது இல்லாட்டி அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுனீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த மூணில் ஏதாவது ஒரு கீவேர்டு இருந்தால் இதுதான் கீவேர்டுன்னு சொல்கிறோம் அவங்களுக்கு தேவை அந்த ஹாஃப் ஃபில்டு டி ஆர்பிட்டால் இருக்கணும் இல்லை டி ஃபைவ் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கணும் நீங்கள் என்ன சென்டென்ஸ் எதுனாலும் இந்த கீவேர்டை வந்து ஹைலைட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு ஒரு மார்க்கு ஸோ டூ மார்க் ஈஸியாக நம்ம படித்த மாதிரி தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நிறைய பேர் இருக்கு கேட்டிருந்தீங்க கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இது வந்து லெசன் ஃபைவ்லையும் இருக்குது கோஆர்டினேஷன் நம்பர் லெசன் சிக்ஸ்லையும் இருக்குது கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஸோ அப்போ எந்த டெஃபினேஷனுக்கு மார்க் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க எனி ஒன் கரெக்ட் டெஃபினேஷன் அது எய்தர் ஃப்ரம் லெசன் ஃபைவ் இருக்கலாம் ஆர் ஃப்ரம் லெசன் சிக்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ தட் இஸ் நாட் அன் இஷ்யூ ஏதாவது ஒரு கரெக்ட் டெஃபினேஷன் எழுதியிருந்தால் அதுக்கு ரெண்டு மார்க் சரியா நெக்ஸ்ட் கோவன் சாலிட்ஸ் அது அது வந்து கரெக்ட் டெஃபினேஷன் இருந்தால் ரெண்டு மார்க் இல்லாட்டி என்டையர்லி பை கோவன் பாண்ட்ஸ் அந்த சாலிட்ஸ் எல்லாமே ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் எப்படி லிங்க் ஆகிருக்கும் என்டையர்லி பை கோவன் அண்ட் பாண்ட் அப்படிங்கிற அந்த கீவேர்ட் இருந்தால் அதுக்கு ஒரு மார்க் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் கரெக்டாக டெஃபினேஷன் எழுதி தான் ரெண்டு மார்க் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ஏதாவது ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் எழுதினீங்கன்னா ரெண்டு மார்க் கொடுப்பாங்க அதுக்கு இல்லாட்டி ஏதாவது ஈக்குவேஷன் ஆர் எக்ஸ்பிளனேஷன் எழுதிருந்தாலும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கு சரியா அது நீங்கள் எக்ஸாம்பிளே எழுதியிருக்கலாம் பெட்டர் அதுதான் ரெண்டு எக்ஸாம்பிளுக்கு ரெண்டு மார்க் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் லிமிடேஷன் தான் ஃபார்கினியஸ் கான்செப்ட் ரெண்டு லிமிடேஷன் தான் புக்கில் இருக்குது ரெண்டு லிமிடேஷனுக்கு ரெண்டு மார்க்கு எலக்ட்ரோஃபோரஸ் டெஃபினி எலக்ட்ரோஃபோரஸஸ் டெஃபினேஷனுக்கு ரெண்டு மார்க்கு நெக்ஸ்ட் ஐயோ பேக் நேம் டூ மெத்தில் ப்ரொபைன் டூ ஆல் எழுதலாம் இல்லை டூ மெத்தில் டூ ப்ரொபனால் எழுதலாம் ரெண்டுமே கரெக்ட் தான் ஒரு மார்க்கு ஃபீனேல் மெத்தனால் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மார்க்கு ஆக்சுவலி இது பென்சால் டிகேட் கேட்டிருந்தாங்கன்னு சாரி பென்சைல் ஆல்கஹால் கேட்டிருந்தாங்க அதான் ஃபீனேல் மெத்தனால் அதான் ஐயோ பேக் நேம் நெக்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க நீங்கள் அதுக்கு எய்தர் உங்கள் அந்த ரியாக்ஷனில் அந்த காம்பவுண்டோட ஸ்ட்ரக்சர் எழுதியிருந்தாலும் பரவாயில்ல ஏ ஏ வந்து சிஹெச் த்ரீ என் த்ரீ பி வந்து சிஹெச் த்ரீ என் ஹெச் டூ ஸோ நீங்கள் இப்படி எழுதியிருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லாட்டினா என்ன செஞ்சுருக்கணும் மெத்தில் அசைடு மெத்தில் அமீன் அப்படின்னு அதோட நேம் எழுதியிருந்தாலும் உங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது சரியா எய்தர் நீங்கள் நேம் எழுதியிருக்கலாம் இல்லாட்டி என்ன எழுதியிருக்கணும் ஸ்ட்ரக்சர் எழுதியிருக்கணும் எது எழுதினாலும் ஒரு ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க் உங்களுக்கு என்ன செஞ்சுருவாங்க அப்படின்னா கொடுத்துருவாங்க சரியா நெக்ஸ்ட் த்ரீ மார்க் இன்டர் ஹாலஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் அது கரெக்டாக
ஹேர் ஆஃப் ஆம் ரியாக்ஷன் ஏதாவது ஒரு கரெக்ட் ஈக்குவேஷன் மட்டும் இருந்தால் மூணு மார்க் கொடுத்துருவாங்க வெறும் ஈக்குவேஷன் இல்லை வெறும் எக்ஸ்பிளனேஷன் மட்டும் தான் அது இருக்கீங்க தீரி தான் ஈக்குவேஷன் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு ரெண்டு மார்க் தான் கொடுப்பாங்க சரியா நெக்ஸ்ட் எப்பிமாஸ் கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் இருந்தால் ரெண்டு மார்க் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு மார்க் ஸோ மூணு மார்க் கொடுத்துருவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்து அதில் லிகாண்டு கேட்டாங்க லிகாண்டுங்கிறது எனது இந்த எங்கே சரி தான் லிகாண்டு ஸோ எங்கே சரி எழுதலாம் இல்லாட்டி அமீன் எழுதலாம் எப்படி எழுதினாலும் அதுக்கு ஒரு மார்க் சென்ட்ரா ஏன் வந்து ஏஜி அது என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஏஜி ப்ளஸ் ஒன்ல இருக்கு ஸோ ஏஜி ப்ளஸ் இல்லாட்டி சில்வர் ஒன் ஐயான்னு எழுதலாம் இல்லை ஏஜி ரோம் லெட்டர் ஒன் இல்லை மூணில் எப்படி எழுதினாலும் அதுக்கு ஒரு மார்க் கொடுத்துருவாங்க நெக்ஸ்ட் இதோட ஐ பேக் நேம் வந்து டையமீன் சில்வர் ஒன் ஐயான் அதை கரெக்டாக எழுதியிருக்கணும் இந்த அதான் நான் சொல்கிறேன் எப்போவுமே இந்த பிராக்கெட்டில் இது ஒன் மென்ஷன் பண்ணுறது ப்ளஸ் ஐயான் இதெல்லாமே கரெக்டாக அவங்க பார்ப்பாங்க இந்த ஐயான் போட்டுருக்காங்கல்ல ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் எழுதணும்னா ஆஃப் மார்க் குறைப்பாங்க அதனால நெக்ஸ்ட் கிராவிட்டி செப்ரேஷன் மெத்தட் கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் அப்படின்னா ரெண்டு மார்க் இல்லை எக்ஸ்பிளனேஷன் இதில் ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் தான் இருக்கீங்கன்னா ஒரு மார்க் தான் கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் மான்ஸ் ப்ராசஸ்க்கு டூ கரெக்ட் ஈக்குவேஷன் வித் டெம்பரேச்சர் நல்லா பாருங்கள் வெறும் ஈக்குவேஷன் மட்டும் வித் டெம்பரேச்சர் த்ரீ ஃபிஃப்டி கெல்வின் ஃபோர் சிக்ஸ்டி கெல்வின் த்ரீ ஃபிஃப்டி கெல்வின் ஃபோர் சிக்ஸ்டி கெல்வின்ங்கிறது டெம்பரேச்சர் இந்த ரெண்டு டெம்பரேச்சர் ப்ளஸ் அந்த ஈக்குவேஷன் நிக்கல் ப்ளஸ் ஃபோர் கார்மெல் கேஸ் நிக்கல் டெட்ரா கார்மெல் இது அதுக்கப்புறம் இந்த மறுபடியும் இந்த நிக்கல் டெட்ரா கார்மெல ஹீட் பண்ணுவோம் நிக்கல் ப்ளஸ் ஃபோர் கார்மெல்னு வரும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வித் டெம்பரேச்சர் எழுதுனா மூணு மார்க் கொடுக்க சொல்லிட்டாங்க இல்லை ஈக்குவேஷன் வித்தவுட் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் எழுதல ஈக்குவே ஈக்குவேஷன் மட்டும் எழுதிருக்கீங்கன்னா ரெண்டு மார்க் இல்லை வெறும் எக்ஸ்பிளேஷன் தீரி மட்டும் தான் இருக்கீங்க ஈக்குவேஷன் எழுதலனா ரெண்டு மார்க் தான் அப்போ ஈக்குவேஷனுக்கு தான் மேஜராக மார்க்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு இதை தான் நம்ம ஃபஸ்ட் வந்து சொன்னோம் அது நீங்கள் ஹோப் எழுதியிருப்பீங்க எல்லாருமே இனட் பட் எஃபெக்ட் ஜஸ்ட் டெஃபினேஷன் ரெண்டு மார்க் யூஸ் ஆஃப் போரிக் ஆசிட் மூணு யூசஸ்க்கு மூணு மார்க் ஸோ அஞ்சு மார்க் யூஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இதா ரெண்டு யூசஸ் ரெண்டு மார்க் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் பிளீச்சிங் பவுடர் ஈக்குவேஷன் எழுதிங்கன்னா கரெக்டாக மூணு மார்க் இல்லை எக்ஸ்பிளேஷன் மட்டும் தான் எழுதிங்கன்னா ரெண்டு மார்க் தான் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க பாஸ்லைட்ஸ் ஆஃப் வேணும் சரி ஏதாவது அஞ்சு பாஸ்லைட் அஞ்சு மார்க் கிருஷ்ணன் அமார் ஃபஸ்ட்க்கு ஏதாவது அஞ்சு டிஃப்ரென்ஸ் அஞ்சு மார்க் பிஹெச் டெஃபினேஷன் கரெக்டான டெஃபினேஷன் எழுதிருந்தா ரெண்டு மார்க் கொடுத்துருவாங்க இல்லை பிஹெச்சோட அந்த ஈக்குவேஷன் பிஹெச் சிக்கல் மைனஸ் லாக் டென் ஹச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் இல்லை பிஹெச் சிக்கல் மைனஸ் லாக் டென் ஹச் ப்ளஸ் இந்த ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஈக்குவேஷன் எழுதியிருந்தீங்கன்னா கூட அதுக்கு ரெண்டு மார்க் கொடுக்க சொல்லிட்டாங்க சரியா காமனையான எஃபெக்ட்டுக்கு டெஃபினேஷனுக்கு ரெண்டு மார்க் எனி ஒன் எக்ஸாம்பிள் வித் ஈக்குவேஷன் ஆர் எக்ஸ்பிளேஷனுக்கு ஒரு மார்க் நர்ன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன் வரைக்கும் தான் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம் இந்த ஈக்குவேஷன் வரைக்கும் தான் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் வரைக்கும் எழுதியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன செஞ்சுருப்பாங்க அப்படின்னு அதாவது இந்த ஈக்குவேஷன் கூட நீ நீங்கள் நிப்பாட்டி இருந்தால் கூட அவங்க மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க இது ஆர் இது ஆர் இது தான் இந்த மூணில் ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க சரியா அப்போ இதுக்கு ஃபைவ் மார்க் எப்படி எப்படி ஸ்டெப் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷன் எழுதுறதுக்கு ஆஃப் மார்க் அதுக்கு கோஷன் ரியாக்ஷன் கோஷன் எழுதுறதுக்கு ஆஃப் மார்க் அது நென்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இந்த கிஃப்ட்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி எச்சிருக்கோம் அந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ஒரு மார்க் அதுக்கப்புறம் வேல்யூஸ்க்கு ஆஃப் மார்க் அது மாதிரி அடுத்த ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டியூஷனுக்கு ஒரு மார்க் கடைசி ஃபைனல் ரிசல்ட்டுக்கு ஒரு மார்க் கேட்டஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் கேட்லஸ் அஞ்சு கேட்டஸ்டிக்ஸ்க்கு அஞ்சு மார்க் அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க ரெடியூஷன் ரெடியூசிங் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபார்மிக் ஆசிட் கண்டெயின்ஸ் போத் ஆல்டிஹைட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஆசிட் குரூப் அப்படின்னு எழுதணும் ஆர் இதுக்கு என்ன செஞ்சுருக்காங்க ஆல்டிகேட் குரூப் இருக்க மாதிரி அந்த ஃபார்முலாவை காமிக்கணும் ஆசிட் குரூப் இருக்க மாதிரி அந்த ஃபார்முலாவை என்ன செய்யணும் ஃபார்மிக் ஆசிட் ஆல்டிகேட் ஆசிட் இருக்க மாதிரி காமிக்கணும் அப்போ ரெண்டு மார்க் இல்லை ஆல்டிகேட் ஆசிட் இருக்குன்னு எழுதுனா கூட ரெண்டு மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் எனி ஒன் எக்ஸாம்பிள் வித் கரெக்ட் ஈக்குவேஷன் ஆர் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஒன்லி ஸோ எக்ஸாம்பிள் வித் ஈக்குவேஷன் எழுதினீங்கன்னா மூணு மார்க் இல்லை வெறும் எக்ஸ்பிளனேஷன் மட்டும் தான் எழுதினீங்கன்னா ரெண்டு மார்க் சரியா நெக்ஸ்ட் கார்பிளமெண்ட் ரியாக்ஷனுக்கு ஈக்குவேஷன் மட்டும் இருந்தால் ரெண்டு மார்க் எக்ஸ்பிளனேஷன் மட்டும் இருந்தால் ஒரு மார்க் தான் கேப்ரியல் தலைமை சிந்தசிஸ்க்கு ஈக்குவேஷன் இருந்தால் மூணு மார்க் இல்லை எக்ஸ்பிளேஷன் மட்டும் இருந்தால் ரெண்டு மார்க் ஸோ அப்போ மெயினாக ஈக்குவேஷன் இருந்தால் அவங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் தீரி எழுதலனா கூட பட் மேக்ஸிமம் தீரி ப்ளஸ் ஈக்குவேஷன் தான் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்கன்